visite de travail du ministre des Eaux et Forêts à Agboville, chef lieu de la région de l'Anibitiassa. Objectif, effectuer une série de rencontres avec les acteurs du bois, notamment les petits opérateurs économiques et les industriels. Il s'agit pour Laurent Chagba de rendre audibles les nouvelles exigences de la gouvernance forestière dont l'accord a été paraffé entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne récemment à Bruxelles. Nous avons eu à dire un grand merci au ministre pour avoir mis un document à notre disposition qui, à travers lequel toute la réglementation forestière est inscrite pour éviter de travailler de façon anarchique. Donc au jour d'aujourd'hui, nous sommes heureux d'avoir cet outil dans la main que nous appelons le NTF, qui est une nouvelle technique d'exploitation forestière en Côte d'Ivoire. Il y a des informations que nous n'avons pas. Aujourd'hui, il est venu nous éclairer et en même temps encore, nous met dans la légalité. Parce que nous n'étions pas dans la légalité. On faisait des choses en clan d'eau et ça nous portait trop de coups. Et mieux vaut être dans la légalité et dépenser moins que d'être dans le faux et puis dépenser plus. Plus tôt dans la journée, le premier responsable de la faune et de la flore a échangé au cours d'une visite dans une unité de transformation du bois avec les acteurs. Il s'agit de les sensibiliser sur les dangers liés au sillage illégal. La Côte d'Ivoire a développé deux stratégies. La stratégie de la lutte contre la déforestation et la stratégie de la valorisation des produits forestiers. Et nous sommes tenus de faire la publicité autour de cela parce que jusqu'à présent, ce secteur n'en est pas encore porté en puissance. Donc, nous avons fait des séminaires, c'est bien, mais nous pensons qu'il faut descendre sur le terrain pour parler aux industriels, pour parler aux agents de dépôt et tout ça. Et ceci doit favoriser la lutte contre le sillage à façon. Nous allons continuer dans d'autres régions pour pouvoir sensibiliser, faire en sorte que la stratégie de la valorisation des produits forestiers puisse prendre corps dans l'esprit des uns et des autres pour que notre secteur puisse améliorer sa gouvernance. Préserver et restaurer le couvert forestier ivoirien, volonté traduite par le gouvernement à travers la mise en œuvre des lois relatives à la protection des ressources en eau, mais aussi des ressources végétales et animales, comme l'illustre la forêt classée de Bamo à Adaou Village. Sur des accents de fête, le président du conseil régional du haut Sassandra Trubamadou est accueilli à Gazeyo. L'une des étapes de sa tournée dans le département d'Issia, dans le cadre des sessions délocalisées du conseil régional du haut Sassandra. Dans cette localité, un bâtiment de quatre classes a été construit pour renforcer la capacité d'accueil du collège moderne. Ailleurs, des réhabilitations. Au total, 106 millions de francs CFA ont été mobilisés pour soutenir le secteur éducation dans le département d'Issia, où plusieurs projets sont exécutés. On enseignait dans des conditions vraiment précaires. Donc c'était ouf de soulagement aujourd'hui, non seulement pour nous les enseignants, pour les enfants et pour la population de Gaulois. Les villages de Namané et Ibogui ont bénéficié chacun d'une ambulance. Ailleurs, connexion au réseau électrique national et renforcement de l'existant. À Tapegia, c'est une brigade de jeunes amérie en plus d'un ouvrage de desserte en eau potable. Je salue le gouvernement par ses actes qu'il a posés à Dubogué pour nous donner un château d'eau. Tout est devenu facile parce que la voie est bien propre. Maintenant, pour aller à Issia, on n'a pas de problème. Divers projets ont également été lancés au cours des activités de la troisième session ordinaire délocalisée du Conseil régional du haut Sassandra à Issia. Aujourd'hui, plusieurs localités dans le Zagoté sont sorties de leur enclavement grâce au reprofilage des voies pour y accéder et en sortir. Les villages de Bla, Gogogui, Loubois, Toko Maninko et Dubegui, ainsi que Tapegia, vont eux aussi bénéficier de travaux de reprofilage. Les travaux ont été lancés par le président du conseil régional Touré Mamadou qui rassure que le conseil va accélérer le développement du haut Sassandra. L'engagement que nous avons pris, c'est que dans l'union, l'union dans la diversité, il ne s'agit pas de partis politiques, mais je m'engage à faire en sorte que dans l'union, nous puissions travailler pour nos parents et aider à faire reculer la pauvreté dans le haut Sassandra et surtout dans le département d'Issia. Entre lancement de projets d'investissement et rencontre avec les franges de la population, 
Le président du conseil régional du haut Centra a présidé la troisième réunion de l'année 2024 du conseil régional. En marge des travaux, Touré Mamadou a offert deux véhicules au corps préfectoral du département d'Issia. Après deux mois de formation, ces jeunes issus des trois départements de la région du Mouronou reçoivent des attestations de fin de formation avec à la clé une enveloppe de plus de 29 millions de francs CFA pour le financement de leur projet. Au nombre de 375, ils sont bénéficiaires des TIMO, travaux à haute intensité de main dœuvre dans le cadre de la mise en œuvre du PGDEC 3, projet emploi jeune et de développement des compétences phase 3. Vous n'avez pas gagné cet argent à la reprise. Donc il ne s'agit pas de dépenser cet argent-là dans les loisirs. Non et non. La phase pilote a été réussie grâce à votre région du Mournou. Puisque si les dix premières régions n'avaient pas réussi, on ne serait pas aujourd'hui à 45 milliards de francs. Et je vais vous, vous dire une chose aussi, grâce au Moronou, parce que c'est grâce à l'ensemble des résultats, le projet PGDEC qui a été implémenté dans le Moronou, en 2020, a été classé meilleur projet au monde entier de la Banque mondiale. Le programme d'insertion 2023-2025 prévoit de toucher 2083 jeunes dans le Moronou pour un montant de 1,25 milliard de francs CFA avec une contribution de 187 millions de francs CFA du Conseil régional du Moronou. En outre, 709 jeunes supplémentaires bénéficieront du financement de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement CDD emploi jeune. Certains ont parcours, il leur a fallu du courage. C'est le lieu de féliciter nos partenaires, les prestataires PFS Moronou. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude au conseil régional du Moronou et aux initiateurs du projet qui leur donnent une opportunité de se prendre en charge. Il a décidé de faire un restaurant. Voilà, donc euh, dès, 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 dès le petit petit euh, jeton qu'on nous donne, j'ai commencé à, à, faire, à, en tout cas à chercher mon coin, à faire mon truc. Dès qu'on nous libère, je mets mon activité en place. Le préfet des régions du Moronou, représentant le ministre de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, a exprimé sa gratitude envers les partenaires internationaux, notamment la Banque mondiale et l'Agence française de développement AFD, pour leur soutien continu à la cause de l'insertion professionnelle et de l'émancipation des jeunes en Côte d'Ivoire. La paix et la cohésion sociale au cœur de la première édition des journées socioculturelles et sportives à Bouandougou, sous préfecture de la région du Béré. Une initiative de la jeunesse de Bouandougou réunis au sein de l'association des jeunes de Sana Gourou. Un message de cohésion, un message de rassemblement et de paix entre les filles et les fils de Sana Gourou en particulier, mais en général, on va aller sur le village Bouandougou et au-delà, le peuple Koro. Cette activité aujourd'hui doit pouvoir interpeller les autres jeunes pour dire que si on veut réussir, si on veut vraiment faire en sorte que le développement vienne chez nous, il faut se mettre ensemble. Occasion pour les initiateurs de revisiter le riche patrimoine culturel du peuple Koro à travers danse et exposition des vestiges, notamment la présentation du processus ancestral de fabrication de tissus. Parrain de la cérémonie, le directeur des ressources humaines du ministère des Transports, Kandé Vanli, exprime sa disponibilité à accompagner ce genre d'initiative gage de développement. Chaque Ivoirien devait se considérer comme étant mis en mission par le président de la République pour apporter la paix dans son environnement, mais contribuer surtout à un apaisement du climat social. Des propos soutenus par le sous-préfet de la localité. En invitant la cheminée traditionnelle, le chef du canton et tous les chefs de village à soutenir toutes les actions tendant à valoriser la culture de notre région. Il est important et nous en avons besoin pour nous faire connaître. Cette journée s'est soldée par la finale du tournoi de la cohésion remportée par l'équipe de Babadougou en vert face à Bouandougou en violet sur le score d'un but à zéro. Boumeko FC a frappé un grand coup en s'adjugeant la deuxième édition du tournoi de la cohésion de la jeunesse de Boisflé. 
opposés aux transporteurs FC, les champions n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires, les battant sur le score de 2 buts à 0. Au stade, Tchen Tchen de Boisfli. Une victoire qui a résonné comme un symbole de solidarité et de cohésion pour cette jeunesse en quête d'opportunités. Le directeur régional des sports et le parrain Sako, ces derniers ont unanimement salué cette initiative qui fédère toute la communauté. C'est juste un devoir voilà, pour l'épanouissement de la jeunesse, voilà, occuper d'une manière positive pour éviter de s'adonner à des activités vraiment qui ne sont pas responsables. Boumeko FC repart avec une enveloppe de 2 500 000 francs CFA accompagnée de trophées et de médailles. Les autres équipes et acteurs du tournoi, du deuxième au meilleur buteur, tous sont récompensés. Avec 24 équipes en lice depuis la mi-juillet, ce tournoi est désormais inscrit comme un rendez-vous. La prochaine édition est déjà annoncée pour début juillet 2025.